ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളായ മൊഡ്യൂൾ ഫിഫ്ത്ത് ആണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്കിത് സെൽഫ് ലേണിംഗ് മൊഡ്യൂളായിട്ട് നിങ്ങൾ എടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല ഇതിൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ബാക്കിയുള്ള പോർഷൻസ് നിങ്ങൾ തന്നെ പഠിക്കുകയും അതേപോലെ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്ട്രാ നോട്ട് ആവശ്യമുണ്ട് ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിനോട് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് സോ ഈ ഫിഫ്ത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി കൂട്ടാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക ചലഞ്ചസ് പുതിയ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുണ്ടാകുന്ന പുതിയ പുതിയ ചലഞ്ചസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ അവർ എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്കാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഈ മൊഡ്യൂളിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് ടെക്നിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് സിക്സ് സിഗ്മ ആൻഡ് കേസൺ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കിലായി നമുക്ക് പറയാൻ പഠിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഇത് ഓരോന്നും എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരാം ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ആറ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് വോളണ്ടറി ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവരുടെ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ബിസിനസ് ഏരിയയിൽ അവർക്കുണ്ടാകുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്താനും വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിവിടെ മീനിങ് ആൻഡ് ഡെഫിനേഷനകത്ത് സെക്കൻഡ് ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ നമുക്ക് നോക്കി അറിയാം ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്താണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എ വെൽ ഗവേണിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് വിത്ത് ഓർ വിത്തൌട്ട് ദ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് ഹു വോളണ്ടിയർലി മീറ്റ് റെഗുലർലി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ ആനലൈസ് ആൻഡ് സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ഓഫ് ദർ വർക്ക് ഫീൽഡ് അപ്പം അവർ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട വർക്ക് ഫീൽഡിൽ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഒരു ഒരു പക്ഷേ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുപ്പീരിയേഴ്സ് ഉണ്ടാകാം ഉണ്ടാകാതിരിക്കാം എങ്കിലും വോളണ്ടിയറി ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പിനെയാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദേ മീറ്റ് ഫോർ അപ്രോക്സ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി വൺ അവർ ഇൻ എ വീക്ക് വിത്ത് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ആൻഡ് സോൾവിംഗ് പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ അവരുടെ വർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും അത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് അവർ റെഗുലർലി മീറ്റ് ചെയ്യും ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിൾ ആണെങ്കിൽ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മണിക്കൂർ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നീക്കി വെക്കുമോ അങ്ങനെയൊക്കെ അവർ റെഗുലർലി മീറ്റ് ചെയ്യുകയും ഇത്തരം പ്രോബ്ലംസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയും അതിൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഇനി ഫീച്ചേഴ്സിനകത്ത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വോളണ്ടിയർ ഗ്രൂപ്പാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഒരു സെയിം വർക്ക് പ്ലേസിൽ തന്നെ ഉള്ളവരാണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്ന മാത്രമാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതുപോലെ ഇവർ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക വർക്ക് വർക്കിംഗ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ത് എന്താണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഹ്യൂമൻ റിലേഷൻ ആൻഡ് വർക്കേഴ്സ് മൊറയിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് അതായത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുമ്പം അതിനുള്ളിൽ ആൾക്കാർ തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരും അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹ്യൂമൺ റിലേഷൻ ആ വർക്കേഴ്സ് തമ്മിലുള്ള റ
ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സിലെ ഹെഡ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്ന ഒരു സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കും അവരാണ് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനുള്ള ഗോൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ മൂന്നാമതായിട്ട് വരുന്നത് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനാവശ്യമുള്ള ഫെസിലിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗൈഡ്ലൈൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ നിയമിച്ചേക്ക് നിയമിച്ചേക്കുന്ന ആളാണ് ഫെസിലിറ്റേറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് വൺ ലീഡർ ലീഡർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഓരോ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെയും എന്താ ഒരു ലീഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുന്ന ഒരാൾ അങ്ങനെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഉള്ളത് മെമ്പേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ചേർന്നിട്ടാണ് ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്യുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഗോൾസ് ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസ് ഹെഡിൻ്റെ ഹെഡ് എല്ലാം കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള സ്റ്റിയറിംഗ് കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവും ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിന് ഗൈഡൻസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫെസിലിറ്റേറ്റർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ ഒരു ലീഡർ ഉണ്ടാവും മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടാവും ഇത്രയാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ബെനിഫിറ്റ് നോ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇങ്ങനെ അവർക്ക് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു അതുപോലെ വർക്ക് സേഫാക്കാനായിട്ട് വർക്ക് ലൈഫ് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റും ഇൻഡയറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ബെനിഫിറ്റും ഇതിനുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിള് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ഫോം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇത് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞേക്കാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടീച്ചിങ് ക്യൂ സി ഫിലോസഫി ആൻഡ് മെത്തഡോളജി അപ്പം ചില ഓർഗനൈസേഷനിലെ എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്നും അത് എന്ത് എന്തിനു വേണ്ടിയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും അവർക്ക് അറിവുണ്ടാവത്തില്ല അപ്പോൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആദ്യമായിട്ടൊരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ അവരെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഈ എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് എന്താണ് ക്യൂ സി അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ മെത്തഡോളജിയും വിശദമാക്കി കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാരണം എംപ്ലോയീസ് ആണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സപ്പോർട്ടിലാണ് നമുക്കിത് ഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തില്ല അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്നുള്ളത് എംപ്ലോയീസിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ പറയുന്ന കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ക്യൂ സി അതായത് ഇവർക്ക് മനസ്സിലായി എന്താണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്നും എന്തിനാണ് ഇത് ഫോം ചെയ്യുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് ഇത് ഫോം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു സിക്സ് ടു ട്വൽവ് മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇത്രയും പേര് ചേർന്ന് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സപ്പോർട്ടോടു കൂടി ഈ ഒരു ക്യൂ സി ഫോം ചെയ്യുകയും അതിന് ശേഷം ഇത്ര മെമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് ആരൊക്കെയാണ് മെമ്പേഴ്സ് എന്നുള്ള കാര്യം ഉൾപ്പെടെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് തേർഡ് വൺ അനാലിസിസ് ഓഫ് ക്വാളിറ്റി പ്രോബ്ലംസ് അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്നാമതായിട്ട് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണ് അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ആ വർക്ക് പ്ലേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് എല്ലാവരും കൂടി ഗ്രൂപ്പായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ പ്രോബ്ലം സോൾവിംഗ് അതായത് ഈ ഗ്രൂപ്പിന് തന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ ചെയ് പറ്റുന്ന പ്രോബ്ലംസ് ആണെങ്കിൽ അത് ആ ഒരു സ്യൂട്ടബിൾ മെതേഡ് അനുസരിച്ച് അത് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും സജഷൻസ് പറയാനുണ്ടായിരിക്കും അതെല്ലാം സ്വീകരിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഫൈനൽ ഡിസിഷൻ എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് സ്റ്റെപ്പിൽ വരുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആൻഡ് അപ്രൂവൽ ഓഫ് സജഷൻ അപ്പോൾ പ്രോബ്ലംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്തു കുറച്ച് സൊല്യൂഷൻസ് കണ്ടെത്തി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു കാര്യം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ളതാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലെ മെമ്പേഴ്സിന് പല രീതിയിൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽ ഇത് കൊണ്ടുവരാം ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്കത് പേപ്പർ പ്രസൻറ്റേഷനാകാം അല്ലെങ്കിൽ ഓറൽ പ്രസൻറ്റേഷനാകാം പ്രൊജക്റ
കറക്റ്റായിട്ടൊരു ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാതെ വരുന്നു എംപ്ലോയീസിന് ഇതൊക്കെ ഒരു പ്രോബ്ലം ആയിട്ട് വരുന്നുണ്ട് തേർഡ് വൺ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരു ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളും കൂടി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്കത് എക്സ്ട്രാ വർക്ക് ലോഡ് ആവും എന്നുള്ളൊരു രീതിയിൽ മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് കുറയുക പിന്നെ ഉള്ളത് സജഷൻസ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കുക ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഫോം ചെയ്തു സജഷൻസും കൊടുത്തു സൊല്യൂഷനും കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇത് പ്രോപ്പറായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല എങ്കിൽ ഇതൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിൻ്റെ എന്താ ഡീമെറിറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്ഫുൾ ആവാത്തതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ ചോദിച്ചാൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങളാണ് പറയാൻ പറയാൻ പറ്റുക ഇനിയുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ നല്ലൊരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിന് ആവശ്യമുള്ള ഏറ്റവും റിക്വയറായിട്ട് വേണ്ടത് എന്തൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന എംപ്ലോയീസ് എംപ്ലോയീസ് എൻകറേജ് ചെയ്തിരിക്കുക എൻകറേജ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അവർക്ക് അടിക്കറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് കൊടുത്തിരിക്കണം അതുപോലെ ഓരോ പ്രോബ്ലം അവർക്ക് പറയാനും ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്രീഡം കൊടുത്തിരിക്കണം പിന്നെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ആണെങ്കിലും വർക്കേഴ്സിന് ഇങ്ങനെ ഒരു മീറ്റിങ് കൂടാനായിട്ടുള്ള അനുവാദം കൊടുത്തിരിക്കണം അതായത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഒരുപാട് വർക്ക് ലോഡ് കൊടുക്കാതെ പ്രോപ്പറായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ മീറ്റിങ് പീരിയോഡിക്കൽ കൂടുന്നുണ്ടെന്ന് ഉള്ള കാര്യം ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടി വരും പിന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓരോ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ ഓരോ ടൈമിൽ നമ്പർ ഓഫ് മീറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തവണ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചേർന്ന് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടെത്തി അതുകൊണ്ട് മാത്രം അത് നിർത്താതെ ഓരോ ടൈമിലി ആയിട്ട് അവർ മീറ്റിങ്ങും അവരുടെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തേണ്ടതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിക്സ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഷുഡ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫുൾ സപ്പോർട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിലോട്ട് അവരുടെ ഫുൾ സപ്പോർട്ട് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഫുൾ സപ്പോർട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ക്വാളിറ്റി സർക്കിളിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് ടെക്നിക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി സർക്കിൾ എന്താണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോപ്പറേറ്റ് ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഫിലോസഫി വിച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ദാറ്റ് കസ്റ്റമർ നീഡ്സ് ആൻഡ് ബിസിനസ് ഗോൾസ് ആർ ഇൻസെപ്പറബിൾ ഇറ്റ് ഈസ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് വിത്ത് വിദിൻ ബോത്ത് ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് കോമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടൈം വന്നേക്കുന്നത് ഇതൊരു ഫിലോസഫി ബേസ്ഡ് അതായത് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സും ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഗോൾസും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല രണ്ട് പേരെയും തുല്യമായിട്ട് തന്നെ ബിസിനസ് ഗോൾസും കസ്റ്റമർ നീഡ്സും തുല്യമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തതിന് ചെയ്ത് ബിസിനസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് റൺ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുക എന്നുള്ള ഫിലോസഫിയിലാണ് ടി ക്യൂബ എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് വന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ട് ഫ്രഡ് ലൂ ലൂദൻസ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രാറ്റജി വിത്ത് അ കമ്പനിയിങ് ടെക്നിക്സ് ദാറ്റ് ഡെലിവർ ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് അപ്പോൾ ഒരു കണക്കിന് വേണ്ടി ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആയിട്ട് വരിക ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സർവീസും പ്രോഡക്റ്റും കസ്റ്റമർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന രീതിയിലാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ദസ് ടി ക്യു എം റെഫേഴ്സ് ടു ദ ഡീപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ടു ഇമ്പ്രൂവ് ആൻഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് സർവീസ് അപ്പോൾ ഒരു ടി ക്യു എം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു ഡീപ്പ് കമ്മിറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി പ്രോഡക്റ്റ് സർവീസും കസ്റ്റമേഴ്സിന് കൊടുക്കുക എന്നൊരു കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റിലൂടെയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ഒരിക്കലും ഒരു ഓപ്ഷണൽ ആവല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി പ്രോഫിറ്റ് ഉണ
ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചർ നല്ലതായിരിക്കണം എന്തിനാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്ട്രക്ചർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ആൻഡ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാംസ് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈ ഒരു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരണം ഓർഗനൈസേഷൻ സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരണം എന്ന് വെച്ചാൽ പ്രോഫിറ്റ് മോട്ടീവ് എന്നൊരു രീതിയിൽ നിന്ന് മാറി കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ബിസിനസ് പോകുന്ന എന്നൊരു മോട്ടീവ് സ്ട്രക്ചറിൽ ചേഞ്ച് വരണം എഡ്യൂക്കേഷൻ ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ പ്രോപ്പറായിട്ട് കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് ഇത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കസ്റ്റമേഴ്സ് നീഡ്സ് മസ്റ്റ് ബി മെറ്റ് ഇൻ ടൈം റെഗുലർലി ആൻഡ് ഫുള്ളി അപ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാൺസ് ഓരോ ടൈമിൽ എന്താണ് എന്താണ് അവർക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വരുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറയുന്നത് രണ്ടാമത് എംപ്ലോയീസ് മസ്റ്റ് സ്ട്രൈവ് ടു ഡു എറർ ഫ്രീ വർക്ക് അപ്പോൾ ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് അത് ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് എപ്പോഴും എറർ ഫ്രീ ആയിട്ട് വേണം അവരുടെ വർക്ക് ചെയ്യാനെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മൂന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും എറർ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ റീ ഒക്കർ ചെയ്യാതെ വീണ്ടും ആ ഒരു എറർ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് എയിം ചെയ്തിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് മൂന്നാമത് പ്രിൻസിപ്പിൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് വരുന്ന കോസ്റ്റ് അത് കറക്റ്റായിട്ട് മെഷർ ചെയ്യുകയും അതുപോലെ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുകയും ചെയ്യണം ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വരുന്ന കോസ്റ്റ് എത്രയാണെന്ന് പിന്നെ ഉള്ളത് ഷുഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇൻ പ്രോഡക്റ്റ് പ്രോസ് ആൻഡ് പീപ്പിൾ അപ്പോൾ ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും ഓരോ എംപ്ലോയീസിനും അത്ര ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇത്ര സ്റ്റാൻഡേർഡ് ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ടെക്നിക്ക് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ സിക്സ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് ഇതിൽ ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത് എല്ലാ ലെവൽ ഓഫ് മാനേജേഴ്സും അവരുടെ എന്താ പറയുക ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് ഓരോ ലെവൽസിൻ്റെയും മാനേജേഴ്സ് ഒരു റോൾ മോഡലായിട്ട് അവർ എംപ്ലോയീസിന് മുമ്പിൽ ക്വാളിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണെന്നുള്ള റോൾ മോഡലായിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്താൽ മാത്രമാണ് എംപ്ലോയീസ് ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഷാൾ ബി എ സിസ്റ്റം ഓഫ് റിക്കഗ്നിഷൻ ആൻഡ് റിവാർഡ് ടു ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് റിവാർഡും അതനുസരിച്ച് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ എംപ്ലോയീസിനും ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കുകൾ അത് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ടെക്നിക്കലാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എംപവർമെൻറ്റ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പണ്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്നൊരു രീതി അല്ലെങ്കിൽ പണ്ട് ഒരു പ്രോസസ്സിൽ കൂടെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വന്നെങ്കിൽ നമ്മളത് റിവൈസ് ചെയ്യുക ഒന്നും കൂടി ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റിവൈസ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിച്ച് അത് വീണ്ടും എങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം അതാണ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു റീ തിങ്കിങ് എന്ന് പറയും ഒരു അനാലിസിസ് നടത്തിയതിന് ശേഷം എങ്ങനെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ടൊരു കാര്യം ചെയ്യാമെന്ന് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് ബെഞ്ച് മാർക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഏറ്റവും ടോപ്പായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു ബിസിനസ് ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മുടെ ഒരു മോഡലായിട്ട് എടുത്ത് അവരെന്തൊക്കെ മെതേഡാണ് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരെന്തൊക്കെയാണ് അവർ സ്വീകരിക്കുന്ന മെതേഡ്സ് എന്ന് നോക്കി അത് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒന്ന് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു ഓർഗനൈസേഷനെ നമ്മൾ റോൾ മോഡലായിട്ട് വെച്ച് അവരുടെ മെതേഡ്സ്
ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റൽ ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ കസ്റ്റമർ ഞാൻ പറഞ്ഞത് കസ്റ്റമർ ഓറിയൻറ്റഡ് ആണ് അവരുടെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എപ്പോഴും കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കണം അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രിഫറൻസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്ത് കസ്റ്റമറിനെ ഒരു കിങ്ങായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അത് അതാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് വരുന്ന ഒരു കാര്യം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഫാക്റ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ റിലയബിൾ ആയിരിക്കണം ഒരു നമ്മളൊരു മാർക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് സ്റ്റഡി നടത്തുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് വിശ്വസനീയമാണെങ്കിൽ മാത്രം ആ ഇൻഫർമേഷൻ നമ്മൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ഡിസിഷൻ എടുക്കുക അതിനെയാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ബൈ ഫാക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു കസ്റ്റമറിൻ്റെ കസ്റ്റമറിനെ നമ്മൾ കിങ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരു മാർക്കറ്റിൽ കസ്റ്റമറിൻ്റെ നീഡ്സ് ആൻഡ് വാണ്ട്സ് എന്താണെന്ന് റിലയബിൾ ആയിട്ട് തന്നെ ഇൻഫർമേഷൻ സ്വീകരിക്കുകയും അതിനനുസരിച്ച് ഡിസിഷൻ എടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫണ്ടമെൻറ്റ് മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോക്കസ് ഓൺ പ്രിവെൻഷൻ അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നു അതിനൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ കസ്റ്റമറെ സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രോബ്ലംസ് വന്നു ഒരു ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു അതിന് നമ്മളൊരു സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിച്ച് വീണ്ടും ആ പ്രോബ്ലംസ് വരാതെ വീണ്ടും ആ സെയിം പ്രോബ്ലം തന്നെ റിപ്പീറ്റിൽ വരാതെ പ്രിവെൻറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് പി ഡി സി എ സൈക്കിൾ പി ഡി സി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആക്ട് ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ചെയ്യുക ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെക്ക് ചെയ്യുക ചെക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തെങ്കിലും ഡീവിയേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് വീണ്ടും അത് റീഡു ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഈ പി ഡി സി എ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് പ്ലാൻ ഡു ചെക്ക് ആൻഡ് ആക്ട് അപ്പോൾ ഇതും ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റലാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോപ്പർ പ്ലാൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം വേണം ഒരു കാര്യം ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെയുള്ളത് ലാസ്റ്റ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എംപ്ലോയിയുടെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ടൊരു ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എല്ലാ എംപ്ലോയീസിൻ്റെയും ഫുൾ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് നമുക്കിതിന് ആവശ്യമാണ് അതായത് ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരു പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സർവീസ് കൊടുക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണെങ്കിൽ അവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന സർവീസിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കൂട്ടാൻ അപ്പോൾ ഇതിനല്ല എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ആവശ്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇതൊരു ഫണ്ടമെൻ്റലായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എംപ്ലോയീസിൻ്റെ ഇൻവോൾവ്മെൻറ്റ് മസ്റ്റായിട്ടും ടി ക്യു എം ആഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് ഇനി ലാസ്റ്റ് ടി ക്യു എമ്മിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയാസ് ഓഫ് ടി ക്യു എം അപ്പോൾ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനാണെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇത് ഏതൊക്കെ ഏരിയയിലാണ് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രീ പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയായിരിക്കണം ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഏതൊക്കെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നിശ്ചയിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യണം എന്നാണ് ഫസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ക്വാളിറ്റി സ്റ്റാൻഡേർഡ് നിശ്ചയിക്കുക പിന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എത്രമാത്രം ക്വാളിറ്റി വേണം അതുപോലെ ഇത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി പ്ലാനിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു റോ മെറ്റീരിയൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചാണെങ്കിൽ ആ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ റോ മെറ്റീരിയൽ മേടിക്കേണ്ടതുണ്ട് അപ്പോൾ റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത് മുതൽ തന്നെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകാനുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ഈ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ആൻഡ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം നമ
മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിറ്റി എൻഷുവർ ചെയ്തിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദിസ് ഇൻഫർമേഷൻ ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി അനലൈസ്ഡ് ആൻഡ് യൂസ് ടു ടു കൺട്രോൾ ക്വാളിറ്റി ആക്ടിവിറ്റീസ് അതായത് നമ്മൾ ഓരോ പ്രോസസ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഇത് ക്വാളിറ്റി ഉള്ളതായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമുക്കത് പ്രോപ്പറായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി ഫിഫ്ത്ത് കീ ആക്ടിവിറ്റി ആയിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ക്വാളിറ്റി ട്രെയിനിങ് ആൻഡ് ഓറിയൻറ്റേഷൻ ഇത് വന്നേക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഓർഗനൈസേഷനുള്ള പേഴ്സണലിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അതായത് എംപ്ലോയീസിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർക്ക് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷനും ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ട്രെയിനിങ്ങും ഓറിയൻറ്റേഷനും കൊടുക്കണമെന്നാണ് അടുത്ത ടി ടി ക്യു എമ്മിൻ്റെ കീ ആക്ടിവിറ്റി ഏരിയയിൽ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ആൻഡ് സിക്സ് വൺ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ക്വാളിറ്റി സർവീസ് അതായത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതായത് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ട് മുൻപ് തൊട്ട് അത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ പ്രോസസ്സ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ അത് ചെയ്യുന്ന എംപ്ലോയീസ് ഇവരുടെ എല്ലാം ക്വാളിറ്റി എൻഷുർ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ അതായത് നമ്മളൊരു പ്രൊഡ്യൂ പ്രോഡക്റ്റ് വിറ്റഴിച്ചതിന് ശേഷവും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോകുക അതായത് അതിൻ്റെ ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസസ് അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡിഫക്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആഫ്റ്റർ സെയിൽ സർവീസിനുള്ള ഒരു സൗകര്യം കൂടി കൊടുക്കണമെന്നാണ് ടി ക്യു എം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ടൈം കൂടുതലായിട്ടും പറഞ്ഞ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ക്വാളിറ്റി കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും ക്വാളിറ്റി ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു എയിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തൊട്ട് അത് വിറ്റഴിച്ചതിന് ശേഷവും അത് ഒരു കസ്റ്റമർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോഴും അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എൻഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ടോട്ടൽ ക്വാളിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ റീ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റീഡിസൈനിങ് ഓഫ് ദി കോർ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ടു ഗെയിൻ റാഡിക്കൽ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് അതായത് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബി പി ആർ എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് അതിന് മൊത്തത്തിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കോർ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഈ പ്രോസസ്സിന് നമ്മൾ ഒന്നും കൂടി റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതിനാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു പ്രോസസ്സിനെ റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ബി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടൈം തന്നെയാണ് ഒരു പുതിയ മോഡേൺ മാനേജ്മെൻറ്റ് ടെക്നിക്കിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്നത് ബി പി ആർ ആണ് കാരണം ഇതുവരെ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പ്രോസസ്സ് അതിനെ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ട് ഏറ്റവും ഒരു പുതിയ ഡിസൈനിലുള്ള പ്രോസസ്സ് കൊണ്ടുവരുന്നു അതിനെയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് ചുരുക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൈക്കിൾ ഹാമർ ആൻഡ് ജെയിംസ് സ്റ്റാമ്പി ഇത് രണ്ടുപേരെ എന്നെ കുറിച്ചൊരു ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനേഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ദ ഫണ്ടമെൻ്റൽ റീ തിങ്കിങ് ആൻഡ് റാഡിക്കൽ റീഡിസൈൻ ഓഫ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സസ് ടു അച്ചീവ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ക്രിട്ടിക്കൽ കണ്ടംപററി മെഷേഴ്സ് ഓഫ് പെർഫോമൻസ് സച്ച് ആസ് കോസ്റ്റ് ക്വാളിറ്റി സർവീസ് ആൻഡ് സ്പീഡ് അപ്പം ഒരു ഓർഗനൈസേഷനെ സംബന്ധിച്ച് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് ആകാനും ക്വാളിറ്റി വർദ്ധിപ്പിക്കാനും അതുപോലെ സ്പീഡ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടോട്ടൽ ഡ്രമാറ്റിക് ആയിട്ടൊരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏത് വഴി നമ്മുടെ പ്രോസസ്സിനെ ഒന്നും കൂടി റീഡിസൈൻ ചെയ്യുന്ന വഴി അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ റീ തിങ്കിങ്ങിനെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി മനസ്സിലാവും ഫസ്
ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെയാണ് അത് ഓൾറെഡി ഉള്ളതിനെ മോഡിഫൈ ചെയ്യുകയോ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയല്ല പുതിയ ഒരെണ്ണത്തെ തന്നെ നമ്മൾ റീ ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റീ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ബി പി ആർ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫീച്ചർ തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ബി പി ആർ എയിംസ് അറ്റ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ പെർഫോമൻസ് റാദർ ദാൻ മാർജിൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് അതായത് ഒരു മാർജിൻ ഇമ്പ്രൂവ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് പോയാൽ പോരാ അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനലായിട്ട് പോയാൽ പോരാ ഒരു ഡ്രമാറ്റിക്കലായിട്ട് തന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ തന്നെ ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരണം എന്ന രീതിയിലാണ് ബി പി ആർ ഡിസൈൻ ചെയ്തേക്കുന്നത് ദ ഓൾഡ് വെയ്സ് ഓഫ് ഡൂയിങ് ബിസിനസ് ഷുഡ് ബി റീപ്ലേസ്ഡ് ബൈ ന്യൂ വെയ്സ് ഇൻ ഓർഡർ ടു മീറ്റ് ദ ഡിമാൻഡ്സ് ഓഫ് കസ്റ്റമേഴ്സ് ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഗ്രോവിങ് കോമ്പറ്റീഷൻ അപ്പോൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മളൊരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ ഓൾഡ് വെയ്സ് എന്താണോ അതിന് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ട് റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഡിമാൻഡിനനുസരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് അനുസരിച്ച് കോമ്പറ്റീഷൻ ഗ്രോ ചെയ്യുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഏറ്റവും പുതുതായിട്ട് ഒരു കാര്യം ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഡ്രമാറ്റിക് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത കീ ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഇവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ബി പി ആർ റീതിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് ബിസിനസ്സിൻ്റെ ഒന്നോ രണ്ടോ ചെറിയ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ അല്ല പകരം ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ കീ ബിസിനസ് പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും കോർ ആയിട്ടുള്ള ഏത് പ്രോസസ്സാണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്ത് എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് പോകുന്നത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ പോയിൻറ്റ് വൈസ് ആണ് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പ്രിൻസിപ്പൾ എന്തൊക്കെ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ബി പി ആർ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഓർഗനൈസ് ദ ന്യൂ ജോബ്സ് അറൗണ്ട് ഔട്ട്കം സോ ആസ് ടു ഇമ്പ്രൂവ് സ്പീഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് കസ്റ്റമർ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് അപ്പോൾ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനും അതുപോലെ കസ്റ്റമറിൻ്റെ റെസ്പോൺസിവ്നെസ് വർദ്ധിപ്പിക്കാനുമായിട്ട് കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പുതിയ പുതിയ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ വർക്കുകൾ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സ്പീഡ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സ്പീഡപ്പ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ ഒപ്പം കസ്റ്റമറിൻ്റെ പ്രതികരണത്തിന് അനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ടു പ്ലാൻ ദ വർക്ക് ഇൻ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലോസസ് ടു ദോസ് ഹൂ യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ആരാണോ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആരാണോ അവർക്കനുസരിച്ച് അവരുടെ തിങ്കിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണോ വർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക അതായത് ഇത് പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കസ്റ്റമർ എന്താണോ തിങ്ക് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ അതനുസരിച്ച് പ്രോഡക്റ്റ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക ഇനി തേർഡ് വൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടു മേക്ക് ദ പേഴ്സൺ കളക്റ്റിംഗ് ദ ഇൻഫർമേഷൻ റെസ്പോൺസിൾ ഫോർ പ്രോസസ്സിങ് ഇറ്റ് സോ ആസ് ടു റെഡ്യൂസ് ദ എറേഴ്സ് അപ്പോൾ ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള റെഡിലി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒരു പേഴ്സണെ അപ്പോയിൻറ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ എറേഴ്സ് മാറ്റുക അല്ലെങ്കിൽ എറേഴ്സ് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് വൺ ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ടു കസ്റ്റമേഴ്സ് ഓർ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ അപ്പോൾ നാലാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ സെപ്പറേറ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും ആ യൂ അതായത് പല പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉണ്ടാവും അതിന് പല കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാ കസ്റ്റമേഴ്സിൻ്റെയും റെസ്പോൺസീവ്നെസ് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയും ഫ്ലെക്സിബിൾ ആയിട്ട് അവരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് പോവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒരു ഓർഗനൈസേഷനിൽ പല യൂണിറ്റ്സിലുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സിനെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോവുക ഫിഫ്ത്ത് വൺ ടു ലിങ്ക് ആൻഡ് കോർഡിനേറ്റ് പാരലൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ദാറ്റ് വിൽ കം ടുഗദർ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സിനുള്ളിൽ വരുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റി പാരലായിട്ട് വരുന്ന പല ആക്ടിവിറ്റീനെ കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോവുക സിക്സ് വൺ ടു മേക്ക് ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി പ്രോസസ്സ് ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ റെഡിലി തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഏറ്റവും അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട്
അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള മാനേജ്മെൻറ്റിനെയും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഫസ്റ്റത്തെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്ലാനിങ് ഫോർ ചേഞ്ച് അതായത് എന്ത് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുത്തേണ്ടത് നമ്മുടെ ഫ്യൂച്ചറിലോട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചേഞ്ചാണ് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ ഫേസിൽ വന്നേക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഏത് റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ഡിസൈർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് റിസൾട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ചേഞ്ചിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യുക എന്ത് ചേഞ്ച് വരുത്തണമെന്ന് പ്ലാൻ ചെയ്യുക മൂന്നാമത് വന്നിരിക്കുന്നത് ഡിസൈനിങ് ചേഞ്ചസ് അപ്പോൾ ആദ്യം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു പ്ലാൻ ചെയ്തു മൂന്നാമതായിട്ടാണ് എന്ത് ചേഞ്ചാണെന്ന് വരുത്തേണ്ടതെന്നുള്ള ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് മൂന്നാമത്തെ ഫേസിലാണ് വരുന്നത് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ഐഡൻറ്റിഫൈങ് കറണ്ട് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് അസസ്സിങ് ദ പ്രോസസ്സ് ക്രിയേറ്റിംഗ് ദ ഐഡിയൽ പ്രോസസ്സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ദ ന്യൂ പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിസൈനിങ് ദ ചേഞ്ചസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ തുടരുന്ന ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക അതിന് പകരം അതിനേക്കാൾ ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടൊരു പ്രോസസ്സിനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുക അതിനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ മൂന്നാമത്തെ ഫേസിൽ വരുന്നതാണ് ഇനി അടുത്ത ഫോർത്ത് വേണം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇവാലുവേറ്റിംഗ് ചേഞ്ച് അപ്പോൾ ഒരു ചേഞ്ച് കൊണ്ടുവന്നു ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തു ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം എന്ത് എന്താണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണോ ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഇൻവെൻറ്റ് ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് ആണോ ബെറ്റർ എന്ന് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പുതുതായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത പ്രോസസ്സ് നമുക്ക് ബെറ്റർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് അതിനെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഫോർത്ത് ഫേസിൽ വന്നേക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറഞ്ഞേക്കുന്ന റിക്വയർമെൻറ്റ് ഫോർ സക്സസ് ഇൻ ബി പി ആർ ഒരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് റീഎഞ്ചിനീയറിംഗ് പ്രക്രിയ അല്ലെങ്കിൽ ടെക്നിക്ക് ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് പോകണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ ബി പി ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് തന്നെ നിങ്ങളെ പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ക്ലാരിറ്റി ഓഫ് പർപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു റീഡിസൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ആ പർപ്പസ് എന്താണ് കാരണം എന്താണ് ഒരു പക്ഷേ ലോ പ്രൊഡക്റ്റിവിറ്റി ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലോ സ്പീഡായിരിക്കും അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങൾ കാണും അപ്പോൾ ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ പറയുക നമ്മൾ ഈ ഒരു ബി പി ആർ പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ബി പി ആർ എന്ന് പറയുന്നത് പുതിയ റീതിങ്കിൻ്റെ ആ വഴിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ക്ലാരിഫൈ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത് തന്നെ റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോസസ്സിൽ മൊത്തത്തിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പം ഏറ്റവും ആവശ്യമുള്ള ഒന്നാണ് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഒരു ലീഡർ ആ ലീഡർ ഒരു ടീം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞ് ക്ലിയർ ചെയ്യുക ഇനി മൂന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് അപ്പം ഫസ്റ്റത്തെ റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എന്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് റീഡിസൈൻ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക രണ്ടാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് ഒരു ടീമായിട്ട് തന്നെ പല ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൽ നിന്നുള്ള ആൾക്കാരെ വെച്ചിട്ടൊരു ടീം ഉണ്ടാക്കിയതിന് ശേഷം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സപ്പോർട്ട് തേടുക തേടുവാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ചോയ്സ് ഓഫ് റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് പ്രോസസ്സിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഏതാണ് റൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ഈ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് വൺ മോസ്റ്റ് ട്രബിൾസം പ്രോസസ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിൽ ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ഹാവിങ് ദ മാക്സിമം ഇമ്പാക്റ്റ് ഓൺ കസ്റ്റമേഴ്സ് കസ്റ്റമേഴ്സിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പാക്റ്റ് വരുത്താൻ സാധിക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പ്രോസസ്സ് മോസ്റ്റ് റെസ്പെക്റ്റീവ് ടു സക്സസ്ഫുൾ റീഡിസൈൻ അപ്പോൾ റീഡിസൈൻ ചെയ്താൽ ഏറ്റവും എന്താ സ്വീകാര്യമായത് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ പ്രോസസ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കുക അപ്പം ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ക്രൈറ്റീരിയ വെച്ചിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും പ്രയാസമേറിയ പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന്ന് നോക്കുക കസ്റ്റമേഴ്സിന് ഏറ്റവും സ്വീകാര്യമായ പ്രോസസ്സ് ഏതാണെന
Six Sigma Analogy is a set of techniques and tools for improving the capability of business process. If you use a capacity of a business process, you can use a Six Sigma Analogy. This is developed by Bill Smith and Michael J. Harry. Motorola. USA ले Motorola company ले वर्क किया था Smith और Michael इन्हें रण्ड बेर आने नहीं गए इट six से ले ये six six में अन्य रो टेक्निक्स कौन टा नहीं करना अन्य सेशन Jack Welch अन्य रहा था यार ला इधर गुड़ाल popularity उन्नत नहीं करना था अधे हमारा बम इप्पर इप्पर एक जो modern business है इधर एक बार organisation ले use ये नहीं ना पर नहीं करना था main एट use ये नहीं � Quality improve and cost is less than the cost. This is the basic thing. Quality improve and cost is less than the cost. Its focus on variation and design aims at promoting business and operation excellence. Business and operating excellence is the focus on the focus. That is why the cost is reduced. This is the purpose of the concept. This is the main purpose of the concept. In order to improve the quality of process output, Six Sigma tries to identify and remove the cause and defect. It also seeks to minimize variability in manufacturing and business process. Now, we are going to improve the quality of the Six Sigma experts. Cause and cause and defect. Quality yang sama dicu, orang nak kosa selain itu defect yang dah nak anda beri kiri, adine remove je, ini je, ini orang lalu ana baca ni ikut itu. It also seeks to minimize variability in manufacture and business process. Per variable je, dah kah statistical times, orang kuda ni ada ni six six sigma baca ni ikut na statistical teknik ni ada ana baca ni ikut na. Per ini each six sigma project follows a sequence of steps and has specific value target. अब ओरो प्रोजेक्ट सिक्स सिक्मा ओरो ऑर्गेनाइजेशनल तरह उन्हें लगती है हम सिक्स सिक्मा प्रोस प्रोजेक्टी आनं अब ओरो निंदे पार्पस संदर्भ अंदर व्यतीत स्वारी के एक्साम्पल और अंगे चला सिक्स सिक्मा प्रोजेक्टी इन वर्ने कोस्टी रेडियो से इगा नलों मात्र वारी के चला दे कस्टमर साइटिस्वाशिंग इंग्लिश इग Six Sigma project itu, kan? Apa hal target ini base itu, orang orang yang kerja ini, kan? Apa ini satu target itu measurable, kan? Statistical itu ada banyak tools yang use itu, kan? Ia satu stat target itu ada achieve je, itu, atau mana measure je ini, kan? Apa ini orang pernah ni, kan? Ini Six Sigma itu barang, ni ada motor oleh yang ini register itu, ni Six Sigma ni time motor oleh itu trademark itu register je, itu terundang yang kelim. इधर कोड़ा लाइट टू पहले ऑर्गेनाइजेशन में यूज़ ही चाहिए ना डर पे उड़ा पार्नी एक इन्दर प्रोडक्ट के एटीएम डिफेक्टिव फ्री प्रोडक्ट आ रही करना और ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोड्यूस ही इन्दर प्रोडक्ट इन्दर वाला इन्दर 99.9996 परसेंटेज आवाज़ निकला था इधर 99.99 परसेंटेज में डिफेक्टिव फ्री आए रखें ना मैं नाना बारे में क्या कहना आये थे अतर तो वालों क्वालिटी प्रोडक्ट ने बेर ना मैं नाना सिक्स सिक्स माइल बारे में क्या कहना तो अधिन तो अपन देने कोस्ट रेड्यूस ही चाहिए ना चाहिए ना ये रंड गारी इंगल ये मेशर चाहिए ना स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड Achieve stable and predictable result are of vital importance. Pah, urip business ni le success attain je nanti. Continuous side tu, ane ada result je. Nampak predictable itu kan result je. Continuous side tu, ane analyze itu untuk dijadikan mana baru ni kan. Ada itu curi ke panjang ni urip organisasi ane urip successful side tu, pohon undan urup air itu nanggil. Continuous side tu, allah urip result je evaluation am ni kan. Pine rendah itu principle baru ni ikutna manufacturing process have characteristics that can be defined, measured, analyzed, improved, and controlled. Rendah itu principle baru ni ikutna. Nampol itu process ano use ikutna. Aa process, aa manufacturing process ni nampol correct ikutna define je ianim, correct ikutna measure je ianim, analyze je ianim. Apal improve je itu control je itu boleh sahdi kita nuriu manufacturing process ari ikutna nampol adopti je ari ikutna. Mula mula orang ni kena commitment from the entire organisation yang terkait. Pah, firstly, orang ni tu 
ബിസിനസ്സിൻ്റെ സക്സസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്ന റിസൾട്ടിനെ നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് തന്നെ നമ്മളതിനെ എന്താ പറയുക ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണം രണ്ടാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാനുഫാക്ചറിങ് പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്തേക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് ഏതാണോ അതിനെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാനും മെഷർ ചെയ്യാനും അനലൈസ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന പ്രോസസ്സ് ആയിരിക്കണം മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എൻ്റെ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സപ്പോർട്ട് ഈ സിക്സ് സിക്മയ്ക്ക് വേണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫോർത്ത് വൺ ക്വാളിറ്റി ബിക്കംസ് എ ടാഞ്ചിബിൾ ആൻഡ് മെഷറബിൾ പ്രോഡക്റ്റ് അതായത് ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കൊരു പ്രോഡക്റ്റിനെ സംബന്ധിച്ച് ക്വാ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിട്ട് മെഷറബിൾ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഫിഫ്ത്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ടു ഇമ്പ്രൂവ് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ബൈ റെഡ്യൂസിങ് ഡിഫെക്റ്റ് ഇൻ എനി പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഏറ്റവും ഡിഫെക്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് കസ്റ്റമർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അറ്റൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പ്രിൻസിപ്പളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പ്രിൻസ് ഫീച്ചേഴ്സ് നിങ്ങൾ വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മതിയായിരിക്കും മെത്തഡോളജി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് മെത്തഡോളജി ഓഫ് സിക്സ് സിക്മ മെത്തഡോളജി ഓഫ് സിക്സ് സിക്മ അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തഡോളജിയാണ് പോപ്പുലറായിട്ട് സിക്സ് സിക്മ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് രണ്ടെണ്ണം പറഞ്ഞേക്കുന്ന രണ്ട് അക്രോണിയംസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഡി എം എ ഐ സി ആൻഡ് ഡി എം എ ഡി വി അപ്പോൾ രണ്ട് മെത്തഡോളജി അതായത് രണ്ട് മെത്തഡോളജി എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഡി എം എ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു വർ പ്രൊജക്റ്റ് എയിംഡ് അറ്റ് ഇമ്പ്രൂവിങ് ആൻഡ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ബിസിനസ് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ളൊരു ബിസിനസ് പ്രോസസ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് ആ മെത്തഡോളജിയാണ് ഡി എം ഐ സി എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഡി എം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പുതിയ ഡിസൈൻ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജിയാണ് ഡി എം എ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡി എം എ ഐ സി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോഡക്റ്റിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടെക്നോളജി അല്ലെങ്കിൽ മെത്തഡോളജി ഡി എം എ ഡി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ന്യൂ പ്രൊഡക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തഡോളജി അപ്പോൾ രണ്ട് ഓരോന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡി എം എ ഐ സി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്സ് അല്ലെ അഞ്ച് തലങ്ങളാണുള്ളത് ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഡി എം എ ഐ സി അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും ഓരോ ഓരോ ഫേസസിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ എടുത്തിട്ടാണ് ഡി എം എ ഐ സി എന്നുള്ള അക്രോണിയം സെൻ ഫോം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ ദ സിസ്റ്റം ദ വോയിസ് ഓഫ് ദി കസ്റ്റമേഴ്സ് ആൻഡ് ദർ റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് ദ പ്രൊജക്റ്റ് ഗോൾ സ്പെസിഫിക്കലി അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് ഡി എം എ ഐ സിയുടെ ഒന്നാമത്തെ ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ സിസ്റ്റം എന്താണെന്നും കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണെന്നും ടോട്ടൽ റിക്വയർമെൻ്റ് ആണ് കസ്റ്റമേഴ്സ് എന്താണെന്നും അവരുടെ റിക്വയർമെൻ്റ് എന്താണെന്നും നമ്മുടെ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഗോൾ എന്താണെന്ന് ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഒന്നാമത്തെ ഫേസായിട്ട് വന്നേക്കുന്നത് ഡി നെക്സ്റ്റ് എം ഫോർ മെഷർ കീ ആസ്പെക്റ്റ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് പ്രോസസ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ എക്സിസ്റ്റിംഗ് പ്രോ പ്രോഡക്റ്റിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡി എം എ ഐ സി യൂസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ടാമത്തെ എം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രോസസ്സ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രോസസ്സിൻ്റെ കീ ആസ്പെക്റ്റ് എന്താണെന്നും റെലവൻറ്റ് ഡേറ്റ എന്താണെന്നും അനലൈസ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ ഫോർ അനലൈസ് ദ ഡേറ്റ ടു ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ആൻഡ് വെരിഫൈ കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡേറ്റാസ് കളക്റ്റ് ചെയ്യുക അത് മെഷർ ചെയ്യുക മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് കോസ് ആൻഡ് എഫക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണെന്ന് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ഐ ഐ ഫോർ ഇമ്പ്രൂവ് ഓർ ഒപ്റ്റിമൈസ് ദ കറണ്ട് പ്രോസസ്സ് ബേസ്ഡ് അപ്പോൾ ഡേറ്റ അനാലിസിസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്ത ഡേറ്റാനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക നമ്മുടെ കറണ്ട് പ്രോസസ്സിനെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നാലാമത്തെ ഫേസായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി ലാസ്റ്റ് സി സി ഫോർ കൺട്രോൾ ദ ഫ്യൂച്ചർ സ്റ്റേറ്റ് പ്രോസസ്സ് ടു എൻഷ്യൂർ ദാറ്റ് ദ എനി ഡീവിയേഷൻസ് ഫ്രം ദ ടാർജറ്റ് ആർ കള കറക്റ്റഡ് ബിഫോർ ദ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിഫക്റ്റ് അപ്പ
ക്രിട്ടിക്കൽ ടു ക്വാളിറ്റി അപ്പം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ടാമത് മെഷർ ചെയ്യുക നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്ന പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ എന്തൊക്കെ ക്യാരക്ടിസ്റ്റിക്സ് വേണം അതുപോലെ എന്തൊക്കെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് വേണം പ്രോസസ്സ് ഏതായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള റിസ്ക് എത്രത്തോളമായിരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മെഷർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് എം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എ ആനലൈസ് ടു ഡെവലപ്പ് ആൻഡ് ഡിസൈൻ ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പോൾ മൂന്നാമത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുക അതിന് വേരിയസ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ്സിനെ അനലൈസ് ചെയ്യുക ഫോർത്ത് വൺ ഡിസൈൻ ആൻഡ് ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അപ്പം ഈ പല ആൾട്ടർനേറ്റീവിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റീവിനെ നമ്മൾ ഡിസൈൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഫിഫ്ത്ത് വൺ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വെരിഫൈ ദ ഡിസൈൻ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തേക്കുന്ന ഡിസൈനെ വെരിഫൈ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ അതിനെ നമ്മൾ ട്രയൽ റൺ നടത്തി ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡി എം എ ഡി ബി എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിസൈൻ ഡിഫൈൻ മെഷർ അനലൈസ് ഡിസൈൻ ആൻഡ് വെരിഫൈ ഇതാണ് രണ്ട് മെത്തഡോളജി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അടുത്തായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കീ റോൾസ് ഈ സിക്സ് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് ആരൊക്കെയാണ് പാർട്ടിസിപ്പൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ആരൊക്കെയാണ് അവരുടെ റോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത് നമ്മുടെ കുറച്ച് ഓർത്തിരിക്കാൻ മെമ്മർ മെമ്മറിയിൽ ഓർത്തിരിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ള കുറച്ച് ടേൻസ് ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈ റോള് വരുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സി ഇ ഒ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും അതുപോലെ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിലെ മറ്റ് മെമ്പേഴ്സുമാണ് ഒന്നാമത്തെ ഈ സിക്സ് സിഗ്മയിലെ ഫസ്റ്റ് റോൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഇവരാണ് സിക്സ് സിഗ്മയുടെ വിഷൻ എന്താണെന്ന് സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സിക്സ് സിഗ്മ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത് ഇവരാണ് എന്താ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറയും ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സിക്സ് സിഗ്മ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഏറ്റെടുക്കുന്ന വ്യക്തികളാണ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസറും മറ്റ് മെമ്പേഴ്സും ആണ് ഇവർക്ക് സപ്പോർട്ട് കൊടുത്ത് സിക്സ് സിഗ്മയുടെ ആവശ്യം എന്താണെന്ന് മറ്റുള്ളവരിൽ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇവരുടെ ന്യൂ ഐഡിയാസ് എന്തൊക്കെയാന്ന് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഫസ്റ്റ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന റോൾ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പിൻ്റെ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഏറ്റെടുക്കുക ഓർഗനൈസേഷനിലെ എല്ലാ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡർഷിപ്പ് അല്ലെ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലീഡേഴ്സിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരുന്നവരാണ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്സ് അതായത് ഈ ചാമ്പ്യൻസിൻ്റെയും താഴെ വരുന്നവരാണ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇവരുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ഈ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്സ് എന്ന് ഇവരുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമും ഈ സിക്സ് സിഗ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുത്തേക്കുന്നവരാണ് ചാമ്പ്യൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവർ ചാമ്പ്യൻസ് എല്ലാം മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരുടെ മെയിൻ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ചാമ്പ്യൻസ് തന്നെ അസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിന് കീഴിൽ വരുന്ന ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്സ് ഉണ്ട് അവരെയും ഗ്രീൻ ബെൽറ്റുകാരെയും ഗൈഡ് ചെയ്യുക എന്നൊക്കെയുള്ളതാണ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ്സിൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി ആയിട്ട് പറയുന്നത് അവരുടെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൈമും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും സിക്സ് സിഗ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും ഡിവോട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നത് അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് മാസ്റ്റർ ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെയും കീഴിൽ വരുന്ന വ്യക്തികളാണ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവരും ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ടൈം ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിവോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് എങ്കിലും ഇവരുടെ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് സിഗ്മ പ്രോജക്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ആൻഡ് സ്പെഷ്യൽ ലീഡർഷിപ്പ് വിത്ത് വിത്ത് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ഇപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുക അതായത് സിക്സ് സിഗ്മ എക്സിക്യൂട്ട് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ പങ്ക് വഹിക്കുക എന്നുള്ള കൂടാതെ കുറച്ച് സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക്കും ഇവരിലുണ്ടായിരിക്കും ഇവർ ഈ സ്പെഷ്യൽ ടാസ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്നതാണ് അടുത്ത ഗ്രീൻ ബെൽറ്
എഫിഷ്യൻസി കണ്ടിന്യൂസ് ബേസ് അല്ലെങ്കിൽ റെഗുലർലി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുക എന്നൊരു ഫിലോസഫി ബേസിസ്ഡാണ് കേസൺ എന്ന ടെക്നിക്ക് പോയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ വന്നേക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊരു ടെക്നിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റിൽ വരുമ്പോൾ കേസൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാൻ improve every function of a business from manufacturing to marketing and from the ceo to the assembly line workers app or organization lot case in the technique varumbo ivide improve cheyunnu adayathu ivide എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ മാനുഫാക്ചറിങ് തൊട്ട് മാർക്കറ്റിംഗ് വരെയും അതേപോലെ തന്നെ സി ഇ ഒ തൊട്ട് ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ലൈൻ വർക്കേഴ്സ് വരെയും അവരുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു ടെക്നോളജി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കണ്ടിന്യൂസ് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് മേ ബി മെയ്ഡ് ഇൻ ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് പ്രോഡക്റ്റ് ഓർ സർവീസ് ഓർ വർക്ക് സൈക്കിൾ വിത്ത് ഗ്രേറ്റർ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആൻഡ് ലോവർ കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ലീസ് ലെസ്സർ വർക്ക് വെസ്റ്റേജ് അപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരാളുടെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രോഡക്റ്റിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതുപോലെ കോസ്റ്റ് ലോ ചെയ്യാൻ ലോവർ ചെയ്യാനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാനായിട്ടും വേസ്റ്റേജ് കുറയ്ക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാണ് ഈ ഒരു കേസൺ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഒരു വ്യക്തി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ അൾട്ടിമേറ്റ് വന്ന് ഓർഗനൈ ബിസിനസ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ സക്സസ്സിന് വഴിയൊരുക്കുമെന്നാണ് കേസൺ എന്ന ടെക്നിക്ക് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിന് കുറച്ച് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓരോ വ്യക്തികൾ അവരവരുടെ എഫിഷ്യൻസി എത്രത്തോളമാണെന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുക അത് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഒരു എഫിഷ്യൻസിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തണമെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്തുക ആക്ഷൻ എടുക്കുക ഒരു ടീമായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുക അതുപോലെ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിളായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പിന്നെയുള്ളത് എലമെൻറ്റ്സ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫേസസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് കേസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാം ഡിവൈഡ് ചെയ്തൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കുറച്ച് സ്മോൾ സ്മോൾ പോർഷനായിട്ടാണ് കേസൺ നിങ്ങൾക്ക് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തന്നേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ചെറിയ പോർഷൻ ഈ കേസൺ എന്നുള്ളൊരു ടെക്നിക്ക് നിങ്ങൾ സ്വയം വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇതിന് ശേഷം ഈ ഒരു മൊഡ്യൂളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ വാല്യൂ ചെയ്യാനാണ് ഉദ്ദേശിച്ചേക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ടൈപ്പിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നതായിരിക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽസ് പിന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഈ കേസൺ വരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കേസൺ എന്നൊരു ടൈം നിങ്ങൾ തനിയെ പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിക്കുക അപ്പം ഞാനത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും അതിന് ശേഷം ഇത് ഈ ഒരു ക്ലാസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഡേറ്റ് പറഞ്ഞ് അന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് തന്നെ ഒരു ടെസ്റ്റ് കൂടി നടത്താനാണ് സാർ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് അപ്പം എത്ര ഏതൊക്കെ പോർഷനാണ് നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതെന്നുള്ള കാര്യവും ഞാൻ അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും അപ്പം ഇതോടുകൂടി ഈ ഒരു ബിസിനസ് മാനേജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പോർഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ടെക്സ്റ്റിലെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു തരണം